তাহলে ই এর তাহলে যতগুলো চৌম্বক বলোরেখা লম্বভাবে যাবে তাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বা চৌম্বক প্রবাহ তাহলে এই যা ক্ষেত্রফল যদি সিজিএস এ বলো এসআই বলাটাই ভালো তাহলে এর ক্ষেত্রফল ধরো পয়েন্ট ওয়ান বর্গ মিটার তাহলে এরকম করে বলছি যে এক বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যতগুলো মোট চুম্বক চৌম্বক বলরেখা প্রবাহিত হবে তাকেই বলা হবে চৌম্বক প্রবাহ ঘনত্ব কোনো তলের আবার বলি কোনো তলের ইকক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে মোট কোনো তলের ইকক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান আবার বলছি ভুলে যাচ্ছি কোনো তলের ইকক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে লম্বভাবে অতিক্রান্ত চৌম্বক বলরেখা সংখ্যাকেই বলা হয় চৌম্বক প্রবাহ ঘনত্ব বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি এটারই অপর নাম চৌম্বক ক্ষেত্র আগের দিন যেটা বলেছি যে চৌম্বক ফ্লাক্সকে লেখা হয় ফাই দিয়ে সুতরাং আমি এই এখান থেকে একটু দূরে সরে গেছি এই অধ্যায়টা থেকে বইয়ের বাইরের কথা কিছু বলছি সুতরাং একটা এরকম ধরো তল আছে বা একটা কয়েল আছে ধরো কয়েলের এই এর একটা ক্ষেত্রফল আছে তো এর মধ্য দিয়ে ধরো চৌম্বক বলরেখা যাচ্ছে আছে আমি চোখ ম্যাগনেটা আমি এদিকে আনছি লেফট সাইডে चौम्बक बलरेखा जाए बुम्बक प्रवाह घन मैगनेटिक फ्लैक्स डेंसिटी এটারই অপর নাম চৌম্বক ক্ষেত্র এর আগের আর্টিকেলে যেটা পড়া হয়েছে এক আগে দু একটা আর্টিকেল আগে সুতরাং চৌম্বক ক্ষেত্র এটি লেখা হয় বি দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র বি বলতে কি বোঝায় না ওই তলের ইকক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা হচ্ছে বি অতিক্রান্ত বল লম্বভাবে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা হচ্ছে বি ক্ষেত্রফলেরি তার মানে ওয়েবার বাই মিটার স্কোয়ার বিজ্ঞানী ওয়েবার একজন খুব বিখ্যাত বিজ্ঞানী এটা এর নাম অনুসারে হয়ে যায় নাম অনুসারে হয়েছে বা ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার এটাকেই বলা হয় অপর নাম হচ্ছে টেসলা অপর নাম হচ্ছে টেসলা এসআই পদ্ধতিতে চৌম্বক ক্ষেত্রে একক হচ্ছে টেসলা আচ্ছা ওই দিকে আর আমি যাবো না একক মাত্রা তারা যাবো না মাত্রা বার করতে গেলে অন্যভাবে করতে পারবে না বুঝতে পারবে আচ্ছা তাহলে এবার ধরো এর চৌম্বক ক্ষেত্র ভেক্টর রাশি চৌম্বক ক্ষেত্র ভেক্টরটা এদিকে আবার তল তলেরও তল হচ্ছে ক্ষেত্রফল তলের যে ক্ষেত্রফল সেও হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তাই সেই ভেক্টরটাকে লেখা হয় সেই ভেক্টরটার দিক হচ্ছে তলের ওপর লম্বভাবে তুমি যেদিক থেকে দেখছো সেই দিকে লম্বটা থাকবে এদিক থেকে দেখলে লম্বটা এদিক থাকবে তাহলে সেই ভেক্টরটাও ধরছি এই বরাবর এদিক বরাবর একই দিকে অর্থাৎ বি ভেক্টার আর এ ভেক্টার আর অ্যাট দি সেম ডিরেকশন সো বি ইকুয়াল টু এ ফাই ইকুয়াল টু বি এ এইবার ধরো তলটা এরকম নেই তলটাকে কেউ ট্যারা করে দিল দেখিয়ে দিল অর্থাৎ এ ভেক্টরটা এখন এই রকম হয়েছে দিস ইজ এ ভেক্টর দেন হোয়াট উইল বি ফাই 
আই তোমায় নিতে হবে কি দুটো ভেক্টর सेम ডিরেকশনে হবে কিন্তু এখন सेम ডিরেকশনে নেই বি ভেক্টর এই ভেক্টরের মধ্যে একটা কোণ এসে গেছে থিটা সেই ক্ষেত্রে করতে হবে কি এই কোণটা থিটা তাহলে আগে তোমাদের বলেছি বেকাকে সোজা করতে গেলে কস দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এই এ ভেক্টরটা ক্ষেত্রফল মনে রাখবে রিমেম্বার দিস ক্ষেত্রফল বা এরিয়া ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি এন্ড ইটস ডিরেকশন ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দা প্লেন অফ দি সারফেস তা এটা বেঁকে গেছে এরকম তাহলে এই এদিক বরাবর করতে চাইছি অর্থাৎ বি এর দিক বরাবর তাহলে এ ভেক্টরের উপাংশ বি বরাবর কত হয় এ কোসাইন থিটা এই ভেক্টর সোজা হয়ে গেল সুতরাং এবার হাই ইকুয়াল টু হবে তাহলে b into a cosine theta তার কারণ सेम ডিরেকশনে নিতে হবে b আর a এই a কে सेम ডিরেকশন নিতে গেলে e আর তুমি বলতে পারবে না দিস ইজ নাও a cosine theta অর্থাৎ তলটাকে বেঁকিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক বরাবর এর উপাংশ হবে a cos theta সুতরাং phi কিউল টু হবে b a cosine theta বা এর আরেক লাইন আমি তোমার আরো একটু हायर এ যাচ্ছি ভেক্টর ইকে এটা লিখলে কেউ যদি বোঝো তার জন্য লিখে দিলাম b dot e ডট প্রোডাক্ট বলা হয় 11 ক্লাসে আসে তো আমি ক্লাস কথাটা লিখলাম আর কিছু বলছি না তাহলে এবার চলে যাব ফ্যারাডে সূত্রে যেখানে ফেলে রেখে এসেছি আচ্ছা এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি খুব ধীরে ধীরে পড়াচ্ছি বইয়ের বাইরে ওর অনেক কথা তোমায় বলছি তাহলে ফ্যারাডের সূত্রে তাহলে কি বলা আছে তাহলে বেসিক কারণ কি না একটা কয়েলের সঙ্গে জড়িত চৌম্বক বলরেখা সংখ্যার পরিবর্তন করলে ওই কয়েলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ যাবে তাহলে কয়েলের সঙ্গে জড়িত চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তন করা মানে অত কথা না বলে এক কথায় বলা যেতে পারে চৌম্বক প্রবাহের পরিবর্তন করে সুতরাং ফ্যারাডের প্রথম সূত্রতে কে বলা যায় কোনো কয়েলের সঙ্গে বাংলায় বলি কোনো কুণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত চৌম্বক বলরেখা বা কেউ যদি বলে কোনো কয়েলের চৌম্বক প্রবাহে পরিবর্তন করলে ওই কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে একটি তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয় এই ধরনের প্রবাহকে বলা হবে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহ এবং এর ফলে কুণ্ডলী দুই প্রান্তে যে তড়িৎ চালক বল আবিষ্ট হয় তাকে বলা হবে আবিষ্ট তড়িৎ চালক বল তাহলে তড়িৎ চালক বল আর এই ঘটনার নাম হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ তড়িৎ চালক বল তো আবিষ্ট হলো এইবার এর পরিমাণ কত তড়িৎ চালক বল তো মাপা তো যায় তাহলে এর পরিমাণটা দেওয়া আছে ফ্যারাডের সেকেন্ড লতে ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্রে বলা আছে যে কুণ্ডলীর সঙ্গে কুণ্ডলীর দুই প্রান্তে আবিষ্ট তরি চালক বলের মান চৌম্বক প্রবাহ পরিবর্তনের হাড়ির সঙ্গে সমানুপাতি কোনো কুণ্ডলীর মধ্যে আবিষ্ট তরি চালক বলের মান এখানে দেখো চৌম্বক প্রবাহ কথাটাকে নিয়ে আসা আছে সেই কারণে তোমার এত কথা বলে আমি চৌম্বক প্রবাহটা বলে নিয়েছি আগে সুতরাং আবিষ্ট তরি চালক বলের মান কি হবে বলছে যে চৌম্বক প্রবাহ পরিবর্তনের হাড়ির সঙ্গে সমানুপাতি অর্থাৎ তুমি ধরো এই ম্যাগনেটটা প্রথমে এখানে ছিল তারপর তুমি ঝাঁকড়ে দিকে নিয়ে চলে গেলে অর্থাৎ এখন বলো রেখা কাট করছে পাঁচটা ঝাঁ করে জিরো করে দিলে এবং এটা করে দিলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড সময়ের মধ্যে এত দ্রুত করলে তাহলে বলা যেতে পারে যে প্রথমে এর মধ্যে বলো রেখা ছিল ফাই ওয়ান পরে হলো ফাই টু যদি উল্টো দিকে নিয়ে যাও প্রথমে জিরো ছিল ঝাঁ করে তুমি নিয়ে চলে দশখানা বলো রেখা ছিল পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে তাহলে প্রথমে ছিল ফাই ওয়ান পরবর্তীকালে হলো ফাই টু সুতরাং চৌম্বক প্রবাহের পরিবর্তনের হার হবে ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান এইটা হয়েছে টি সেকেন্ড সময়ে তাহলে এক সেকেন্ডে হবে বাই টি আবিষ্ট তরিচ্চারক বল ই প্রপোর্শনাল এটাই ফেরারের দ্বিতীয় সূত্র যে আবিষ্ট তরিচ্চারক বলের মান চৌম্বক প্রবাহ পরিবর্তনের হাড়ির সঙ্গে সমানুপাতি অথবা 
ক্যালকুলাস এর ভাষা লেখা হয় e proportional to d phi dt d মানে চেঞ্জ ক্ষুদ্র ডিটি সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে চুম্বক প্রবাহের পরিবর্তন হয় d phi পরিমাণ 1 সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে চুম্বক বলরেখার পরিবর্তন হবে d phi dt সুতরাং e proportional to d phi dt this is the faraday's second law